Welcome to Tagore Engineering College. The Department of VC proudly presents an online e-workshop on mobile servicing. Introduction to mobile phones. A mobile phone is a wireless handheld device that allows users to make and receive calls and to send text messages among the other features. The previous generation of mobile phones could only make and receive calls, but nowadays the entire world is in our hands. A mobile phone is also known as a cellular phone or simply a cell phone. Why do we call them as smartphones? A smartphone is a cell phone that allows you to make more than just phone calls and send text messages. A smartphone can browse internet and run software applications just like a computer. There are thousands of smartphone apps, including games, personal use and business use programs that all run on your smartphone. Human beings started evolving approximately 6 million years ago to become what we are today. And just like that, the phone that we hold in our hands today has been perfected over roughly 35 to 40 years. First, we'll discuss the different generations of mobile phones. The very first set of mobiles, that is the first generation of mobile phones, used analog communication. It could only make calls and there was not much security. Next came the second generation. It used digital communication. It was much faster than 1G and along with calls, SMS and MMS feature was also introduced. And then came the third generation or 3G. Around 2002, it started. It had better speed up to 2 megabits per second and apart from making calls, we could also access the internet, make video calls, watch mobile TV, etc. And from 2010 to the present, we have all been using the fourth generation or the 4G. It has a much wider bandwidth for online streaming, internet access, cloud computing, etc. A one hour movie can be downloaded in just six minutes. The future of mobile phones will be the fifth generation, 5G or IoT, that is Internet of Things. All devices will be connected together as one through the internet. Here, a one hour movie can be simply downloaded in just six seconds. Next, we'll see some of the important landmarks in the evolution of mobile phones. Starting from 1983, Mobile calling feature was introduced. In the years 1991 to 1994, SMS and games came into action. From 1995 to 98, email and color screen was introduced. In the years 1999 to 2002, video calling, GPS, predictive text, camera, MP3 player, Bluetooth, and additional memory card were some of the top features. The years 2003 to 2006 saw the rise of phones with Wi-Fi connectivity, full web browsing and waterproof feature. In 2007 to 2010, touch screen, mobile apps, wireless charging and voice control were the trend in mobiles. All of this paved the way for fingerprint scanning, iris scanning, dual lens camera, mobile payments, etc. that we are still using today. Next, we'll see the evolution of OS in the mobile phones. The very first operating system was based on embedded system, and it came into being in the years 1973 to 1993. And then in 1996, Palm Pilot and Windows CE were the top OS. From 2002, Symbion OS and BlackBerry OS were the most popular choice, and they were some of the top OS for quite a time until the years 2007 and 2008. iOS, Windows Mobile and Android OS were released. Android used to name its OS based on sweet desserts. As we all know, they sadly had to discontinue it after Android Pie 9.0 version. And some other prominent OS are WebOS, PalmOS, Tizen, Firefox, Ubuntu, etc. 
In a computer, the central processing unit takes care of the processing of data and information. Similarly, in a mobile, the Qualcomm processor is responsible for this process. Introduction to SIM card. The name SIM comes from the integrated circuits of the cards, which are called subscriber identity module. Sub subscriber identity module cards or SIM cards are an entirely integral part of cell phones, computers and networking in the modern society. SIM cards store information required for the authentication and allow a user to connect to the network. Types of SIM cards. SIM cards come in multiple sizes and shapes, but SIM, mini SIM and nano SIM are essentially the same chip that are connected and embedded in a plastic frame of varying size. Mini SIM. This SIM card has been around for many years now and it can be found on older smartphones. As you can see, the mini SIM is much bigger than the micro SIM and the nano SIM. Some examples of phones that use the mini SIM are iPhone 3GS and Nexus 4. Micro SIM. Micro SIM is what is preferred by most smartphones today. As we can see, it is much smaller than the mini SIM and it has helped to contribute to the creation of thinner smartphones. Phones using micro SIM are iPhone 4, Nexus 5 and Samsung Galaxy S5. Nano SIM. Nano SIM is currently the smallest SIM card available at the moment. Parts of a SIM card. First part is the VCC, that is the power supply. And then reset, clock, D plus and D minus, which are used as optional USB pad, the ground pin, VPP or voltage programming power pin, and then IO pin that is SIM data input output pin. Application of mobiles. The mobile phones that we use today can be put into much more use than just as an alarm clock or to make phone calls. It can be used as a universal remote. To use our mobile as a universal remote, we must have an, an IR blaster in our mobile. For example, the Redmi mobiles come in with an inbuilt IR blaster. If not, we have to buy and externally attach these IR blasters. Also, you need an Android application to control the other appliances using this IR blaster. For heartbeat monitoring, from the App Store, we can find various apps that can determine our instant heart rate. All you'd have to do is to launch the app, place your finger on the camera lens, and the rays from our mobile can sense the pulse and give us the count of our heart rate. There are many apps for this purpose and also for calorie measurements. Navigation. Using GPS, an inbuilt feature of the mobile phone, you can know where you are through the satellite data. It also helps us to reach our destination quickly by providing GPS navigation information about alternative routes and the traffic information on that road. Home automation. As previously discussed, Internet of Things is the technology of automation of appliances using a cloud storage and internet connectivity. After installing IoT system in our home, we can access our home appliances with just the mobile phones. One example of home automation is Amazon's Alexa. We can use our mobile phones as a fitness assistant. There are some applications that we can see from the app store that can help us maintain our physical fitness. It will be of much importance during these quarantine days. And by using these apps, we can calculate the amount of calories that we have consumed and burned. We can calculate the number of steps we've walked, etc. Digitalization. Your mobile phones can be used to scan and digitalize your documents. Some mobile phones come with an inbuilt app, whereas some others have to download it from the App Store. E-transfer. Mobile phones have made online money transactions much, much easier. Through proper and secure applications, 
we can transfer money from one person to the other and also pay our bills on time. Simple diagnostic faults in mobiles. Some common faults that can be diagnosed by any common man are discussed in the following slides. If a phone doesn't switch on, it is called a dead phone. Insert SIM card. In this fault, the SIM card is not getting detected. Hanging problem. In this fault, the handset freezes frequently. Network problem. No signal and network has been detected or low network. Microphone problem, no outgoing sound. Ringer problem, no ringtone, music and loudspeaker will not work. Speaker problem, no incoming sound. Vibrator problem, no vibration detected. Display problem, no graphics on LCD or broken LCD. Auto switch off, phone switches off automatically even if not commanded to do so. Restart problem. Phone restarts automatically. Call cut off. Call gets disconnected or cuts off. Charger problem. No charging or very slow charging. Keypad problem. Keypad doesn't work or some keys do not function. If the home button or volume buttons do not work, that is also a keypad problem. Touch problem. Touch doesn't work or slow touch. Battery discharge problem. Battery gets drained very fast, even when fully charged. Bluetooth problem. Bluetooth does not work. Camera problem. Camera does not work. Wi-Fi problem. Wi-Fi is not connected properly or there is no internet. After diagnosing that these are the problems, there might be a way to test these problems and know if that is what is the exact problem or not. For that, each mobile phone has a specific diagnostic code. For example, the iPhone has a specific code. It will display field test on your iPhone where you can test it easily and each part of the phone's function. Similarly, Blackberry has test, LG, Motorola, Nokia, HTC, Samsung and Sony each of these mobile phones have their own diagnostic codes. The above codes will help you identify software or hardware problem, and then it becomes much easier to find a solution. Although these codes may not work for every model. Before determining the exact part from which a fault has arisen, we must know the basic blocks of a mobile. In any basic model, we would be able to find the following parts, a SIM card, the battery, a display, the keypad, on off switch or the power switch, a speaker, mic, and also the antenna to make outgoing calls and to receive the incoming calls. In addition to this, we also have USB, that is the universal serial bus for transferring data, a camera, and Wi-Fi receptivity antenna. All of this constitute the RF part, that is frequency conversion and power amplification. Apart from this, inside the mobile phone, we have separate memory for ROM and RAM, that is random access memory, RAM, and read-only memory, ROM. The CPU controls the processing of data inf and information. And it also controls the various applications that have been installed inside the mobile. The DSP or the digital signal processor is used for baseband processing and audio or speech processing. The DAC is called digital to analog converter, which converts digital information from ones and zeros into analog information or signals. The ADC does the reverse process of DAC, that is to convert analog signals into digital signals.
ADC or the DAC, the analog to digital and digital to analog conversion chips translate the outgoing audio signal from analog to digital and the incoming signal from digital back to analog. The DSP and the microprocessor. The DSP processor, that is the digital signal processor, is a highly customized processor designed to perform signal manipulation calculations at a very high speed. The microprocessor deals with command and control signaling with the base station and also coordinates the rest of the functions on the board. The memory section. The ROM and flash memory chips provide storage for the phone's operating system and customizable features such as the phone's directory, gallery, etc. RF station and power section. The radio frequency and power section handles power management and recharging and also deals with the hundreds of FM channels. RF amplifiers handle signals traveling to and from the antenna. Display. The display has grown considerably in size as the number of features in cell phones has increased. Most current phones offer inbuilt phone directories, calculators, games, web browsers, camera, and many other apps. Speaker, microphones, and SIM. Cell phones have such tiny speakers and microphones that it is incredible how well most of them reproduce the sound. The microphone is no larger than the battery inside a mobile phone. There is also a SIM slot to provide you flawless connection with the base stations. The given picture is of the mobile phone PCB diagram. The mobile phone PCB consists of two main sections, that is the network section and the power section. Let us look into the network section now. First, there is an antenna point which is the topmost point in a mobile phone PCB. It is the point where the antenna is connected. We have an on-off switch as well as an antenna switch, which is made from both metal as well as non-metal. We also have a receiver filter and a network IC. The PFO, that is power frequency oscillator, and the VCO, which is voltage controlled oscillator, both PFO and VCO are responsible for RF signal generation. The BSI, that is the battery status indicator, conveys information to the processor to shut down all communications to prevent damage when battery is being removed before switching off the mobile phone. Now let us look into the power section. The power section mainly consists of valuable ICs that perform the tasks given to the mobile phone. We have the audio IC, a flash IC, the RAM, that is random access memory, the user interface module or the logic IC, the buzzer interface, as well as the mic interface. In addition to this, we have R22, the CPU, the charging IC, the RTC, that is real time clock, which keeps track of current time and the power IC. We have some important ICs over here, that is the logic IC, charging IC, audio IC, and the power IC. They all end up together and are called unified endpoint management, which helps in the management of the mobile phone instructions in a more easier manner. The PFO constitutes of the antenna switch as well as the power frequency oscillator. The flash IC constitutes of RAM and the flash IC. Mobile phone hardware repairing. We can divide all mobile phone damages as hardware, software, or settings fault. When we think about hardware damages or faults, mainly we want to know what are the main ICs inside the mobile phone and the faults that can arise due to these. Old phones had more ICs, and hence it was a lot more difficult to find out where the problem was. However, 
when you get a complete idea about the ICs, you will be able to find solution for damages in your own phone properly and easily. List of ICs to understand about faults. Most mobile electronic components are SMD type, that is surface mount devices. They don't have any legs like through hole electronic components. To understand better what through hole and surface mount are, we have a figure here. The through hole components have two LEDs. That is, here in the case of a resistor, we see two LEDs of the resistor that are connected to the PCB board. Whereas in a surface mount, the same resistor occupies much smaller space. And hence, more number of components can be added to the PCB board without any hassle. Power amplifier. Power amplifier is a very important IC for transmitting signal in your phone. It works as a transmitter amplifier and it gets high voltage directly from the battery. When it is damaged, we can see the following faults. A signal drop, no network or access, battery low quickly, can't make a call, power on failure and the phone will heat up real quick. Antenna switch. Antenna switch helps to filter frequency bands, 900 MHz, 1800 MHz, and connect the receiver and transmitter. Therefore, if this IC is damaged, we can see the following faults. Signal drop, no network found, some frequency bands do not work properly. RF frost surf, that is the hangar IC. RF frost surf is a main IC in your PCB. This IC is used for processing receiver and transmitted signal, that is for modulation as well as for demodulation. Sometimes it makes a very low frequency clock signal and it is used to start the CPU functions. Therefore, when it is damaged, we can observe the following faults. There is a power on failure, a signal drop, no network receptivity, a caller drop, receiver or transmitter or both are not working properly and the battery gets empty quickly and the phone will heat up. Power IC. Power IC distributes current to all the components. It works as voltage regulator and therefore if it does not work properly, then power on is not possible. The following are the associated faults. The battery empties quickly, phone will heat up, insert SIM error will be displayed, no charging, some applications do not work properly and auto restart happens. Central Processing Unit or the CPU. It is the brain in your mobile phone and controls all the given commands. Especially this IC checks flash IC before booting mobile phone. After that, it will give command to the power IC. Associated faults are listed below. Power on failure, auto restart, command not accepted, keypad not working, battery empty, phone will be heated and phone will get stuck. Flash IC, PROM or doubly PROM. This IC holds flash or booting information. Faults caused by the damage of this IC are power on failure, booting faults, phone will get stuck, battery empties quickly, some applications do not work properly, etc. Voltage control oscillator, that is VCO. VCO is the RF signal generator. It makes clock frequency which is used to run digital components. When this IC is damaged, digital components fail to work and the result is power on failure. SIM IC. This IC is used for controlling the SIM card data. This is a crystal IC because of which any damage to the phone easily causes damage to this IC as well. Therefore, we can say that the following faults are some common faults that we see. Insert SIM unable to power on with SIM card, SIM card not accepted. LCD light control IC. This IC is used for controlling the keypad and the LCD lights. We can see this IC as a crystal as well as a normal type. When this is damaged, we can see the following faults. Keypad lights do not work, LCD lights do not work, white display or display not working at all. Mobile phone battery. A mobile phone battery is a rechargeable battery which has long lifetime and a good efficiency. 
batteries are of four types that are nickel cadmium nickel metal hydride lithium ion and lithium polymer nickel cadmium and nickel metal hydride battery these batteries are used in older version of mobile phones nowadays we don't see these batteries in the latest mobile phones but still these batteries are still used in laptop or cdma phones or some other electronic machines however before a few years these batteries were the most popular and the cheapest rechargeable battery in the phone industry lithium ion or lithium polymer battery these batteries are used in latest phones electronic machines and it also has a longer lifetime and efficiency when we think about our mobile phone faults some faults are more or less due to the battery itself then how can we solve it for this we need to know about the battery pin and the types of pin out here we have two batteries marked with the terminals first is the gnd that is the ground or negative terminal it is a reference point for measuring other voltage or returning point for the electric current next we have the bat or the battery positive terminal it is the positive terminal of our battery next is the bsi or the battery status indicator when we try to remove the battery while the phone is switched on then the bsi circuit interrupts first it tells the processor to shut down all communication to prevent damage in addition to all of this we also have a ba battery temperature terminal it has a thermistor sensor in case of an ntc thermistor if the temperature is increasing the resistance decreases hence the phone stops the charging if the battery is starting to overheat the phone into a water you know about it so what is that first step which we supposed to do <clears throat> the first step which we supposed to do when we drop the phone in a water please disconnect the power source when i say disconnecting the power source nothing but the phone will have a battery right so what you need to do is like you need to remove the back case of the phone and then as like you can see here the the phone which i dropped into a water so i just have that phone with me right now i'm just opening the back case and then i am removing the source source is nothing but the power source the power source here is like battery so first we need to remove the battery because what happens is like the you all know like water is a good conductor of electricity so when we have a power source and we have a full charge on the battery or let it be if you have a source power in this battery and if you have connected so the water will be there in the entire board of the uh, mobile so what happens is like it will get short circuit you all know like when <coughs> when plus and minus without a, without a load it will get short circuit you all know about that belief so what happens is like when when we have a battery into a mobile and if it is being um dropped in a water so the water will be there in the entire motherboard so obviously that will short the chips on the motherboard so the best way is to first remove the battery or the power source from the mobile then you keep it apart and next thing what we need to do is we need to disassemble the phone so in order to disassemble the phone we need the mobile kit to do a to disassemble the mobile to disassemble the mobile we need to have a mobile kit like this are the ba basic tools which we require so these are the tools which is required this is a screw driver variety of screw drivers are there because each mobile has its own type of screws you are you can see here we have a screws here 1 2 3 4 so those screws needs to be removed and we have a variety of and various types of screws in a mobile phones so for that what we supposed to do is like we need to have a proper mobile kit then we need to have a teaser without a teaser you cannot work and you need to have a proper lighting 
then you need to have a brush to clean as well as the IPA to clean the motherboard or to clean the board on the phone as well as the brush it's a, just a normal toothbrush which will help you out in cleaning the board uh, pins like in case if you have some sort of um, copper points like like this it will be helpful to clean it with the brush so what now what I'm going to do is like I'm just going to explain you how to disassemble the phone see we, we have a normal phone as well as we have a touch phone so when it comes to a touch phone earlier models uh, we have a option of removing the back case and remove the battery from the phone but nowadays recent days you know like we've been getting a phone which is sealed inside the mobile in that case it's very tough to protect the phone basically as per a design they have some water resistant wherein it won't allow water get into the mobile but once you drop in you need to take it immediately from the water in case if it has been dipped for a long time possibilities are there the phone won't work so that point of time we cannot we have to disassemble those phones and we need to remove the power source so there is a chance that it may get it may short circuit the board because how fast you react that is how the life of your phone as well as the short circuit can be controlled so now I'm just going to explain you how to remove this normal phone when we are uh, when it been dropped into a water so you have to remove the back case like you have a back case so you have to remove it then I have already removed the battery source so the next thing which we have to do is like we need to have a proper screwdriver to remove it so as I told you like here we have four screws to remove it so in case if the mobile is under warranty please you don't try anything you can take it to the service center in case if it is out of warranty you can try it on your own but again it depends that you need to have a proper tools without a proper tools you cannot fix the issue or you cannot disassemble the mobile phones so I'm just trying to remove the screws from the mobile phones you can see here So I have removed all those four screws now and I am also verifying is there any other screw apart from this four. So I see one, two, three, four and I am also checking is there any screws in between. So I do not have any screws. Also if before you remove the cover from the phone or if you disassemble the phone ensure that you don't have a SIM inserted onto it. I have already removed the SIM. So same way you need to remove it. Also in case in some phones you might be having a memory card. So please remove that memory card too. Okay. So now I have removed those four screws. So now I am just going to disassemble. So here you can see a clips here which has been connected to the front case. So we need to remove those K. You can see here like if you just press from your hand you can easily remove it. So in case if you have any problem you can use teaser to lift somewhat so that it will get removed wherein you can see the clips here these are the clips which is holding the top case so this is where holding it, the top case when you connecting you can see here one two three four five six this alone is holding this case so in case you, you can easily lift it by your hand itself in case if not you can use the teaser to lift it bit but don't try very hard it will broke your motherboard so please be very careful while you're doing it so so once i remove now i need to check is there any screws in, in between uh, wherein being connected to the case so i'm just checking one by one so here i do not find any screw here also i do not find any screw okay fine so now again this board being fixed with the help of limbs so again we need to remove those limbs you can see here the limbs are here one two three four five so you have to remove those limbs so that you can easily take the back case or the board from the So you have to be very careful while you're doing so because it should not break your it should not break your motherboard.
it's bit hard so i am trying my best to take it out so just so here i have removed one limb you can see here so once you limb it just try to push it back so you can remove other things other limbs also here you can see the other limbs which is holding it up so now i took the battery sorry i need, i took the motherboard here so when there is a water when 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 we drop the phone into a water you can see a water droplets are all here and you can also see some water layer being formed so what we need to do is like we need to clean those water layers so that can be done by using a solution called ipa so what i'm going to do is like we are doing it i'm just going to clean the board with the normal brush so please ensure that there is no any droplet also in case if you have a air dryer in your home you can use your air dryer to dry the phone first so now i just clean the board now what i'm going to do is like i'm just going to spray the ipa on the board like this then i'm going to clean it out with the normal toothbrush so just do it gently don't press hard just do it it should be a gentle push it should not be very hard if you press hard it may harm your board because the, those components are very tiny and if it is there any crack you may be unable to identify it then we need to have a, another tool which we require to look into the board crack so that tool is called a uh, like zoom mirror you know about it i believe so we need to have a zoom mirror to sorry zoom mirror to look into those cracks so please be gentle while you're doing it out so once you clean it if you have a cloth you can clean it with a clean cloth or let it keep it aside and let it dry for some hours or in case if you uh, you can also keep this board as well as the case in a sunlight for few minutes so that will help you out in <coughs> evaporating or vaporizing the waters or droplets in the foam maybe on the motherboard so once it been dried completely and you don't see any water droplets or uh, of water uh, that sometimes uh, you might see some sort of green uh, uh, green dust on the motherboard on the motherboard which might be caused because of that water droplet so sometimes it may also corrode your motherboard so please be very careful so once you remove it ensure that it is all being cleaned properly and ensure that there is no any water traces on the motherboard that is more important so once it is all done and you, you are clear that and you are you are sure that there is no any droplets and there is no any uh, green or uh, dust particles on the foam then you can fix it again back to the case as what i'm going to do now so you can also clean the display either with the normal clean cloth so i'm just going to clean it in my hand but in case my hand is clean so i'm just cleaning it through my hand in case if you have a proper if you have a clean cloth you can clean it with a clean cloth now what i need to do is i need to fix it back into my back case so what i need to do is i need to clean this also so ensure that this is a speaker so you have to be very careful because you should not just clean it very gently and these are the points for the speaker wherein it will fix it here you can see the those two points so from this two points will fix it here the and the speaker will you can see a gap here so here on you will hear the voice and uh, this is the charging point you know like 
your you can see your LED and this is the charging point as well as this is the SIM slot and this is the motherboard case some cases you can try to remove it but you need to be very careful but I would suggest not to do because it's all sealed it most probably the water won't get in in some cases it may so that point of time we need to remove those seals but I suggest that not to do that and also clean the battery connector points these are the battery connector points so ensure that there is no any green dust particles um, are there just clean it clearly and uh, then fix it so this is the mic where you can see this is the mic so these are the so now what you need to do is you need to fix it in a proper way like it has to fix in properly and it should sit in the limbs properly if it is not sitting on the limbs properly you cannot fix it you, it won't sit properly so the limbs points are here you can see it here so those gaps are limbs points locks here here so it has to get locked into those limbs points so you need to go here and ensure that it is rested properly and then press it properly so it got fixed now you can see here it has got fixed so you ensure that it is get locked with the limbs you can see here it all got locked sit properly wherein the limbs are got locked in case if it doesn't lock properly if you flip it will drop so since it fixed properly it is not dropping so once then now we need to once then now what we need to do is you have to clean up this also the frame case you need to clean up the frame case ensure that there is no any droplets and it all been dried properly and then fix it properly that's it so it all got fixed properly you can see here there is no any caps so be careful while you're trying to remove it in case if you are removing it improperly the limbs may get drawn sorry got broken then you cannot fix it properly and it will be very loose and it won't sit properly see now you see here it's all fixed properly so now you need to screw i'm just checking the screwdrivers now you need to screw it back again So ensure that whatever screws you take that fits into the same slot and that will be better so that won't create any problem. So that's it. I have fixed the phone like I have disassembled, disassembled and then assembled it again I have put all those four screws you can see here now I am just going to put the battery before putting the battery ensure that the points are clean because sometimes here also you can create a green dust particles so ensure that the battery is also clean and then put it back and power it on it should work properly and then put your prior to that you, you can check without a sim sim card first to check whether the phone is working properly then later you can remove the battery and put the sim and then you can check it i hope this video helps you out in disassembling the phones and then drying or how to dry the phone if it dropped in the water Thank you. Bye-bye. Now over to Professor S. Kartik for demo on the mobile servicing.
ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐம் கார் அவங்க பேசிக்காக மொபைல் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் வந்து நம்ம மொபைலோட யூசேஜ் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் அது எஸ்பெஷலி நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் தண்ணியில் விழுந்துருச்சுன்னா எப்படி ரிக்கவர் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்று மொபைல் தண்ணியில் விழுந்துச்சுன்னா நம்ம அரிசி டப்பாவில் போட்டு வைப்போம் இல்லைன்னா வெயிலில் காட்டுவோம் ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப லென்த்தி ப்ரொசீஜர் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டெக்னிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மொபைல் வந்து மொபைல் போர்ட் ஷார்ட்டாக இல்லையான்றதை நம்ம மல்டிமீட்டர் வச்சு பேசிக்காக ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட மல்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா டேர்ன் டு த பசர் மோட் ஓகேவா ஸோ பசர் மோட் செட் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ப்ரூப் செக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இந்த பசர் சவுண்ட் வரும் ஓகேவா ஸோ அதே வந்து இப்போ நம்ம இந்த பேட்ரி கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல ஸோ ஒன் பார்ட் வில் பி பிளேஸ்ட் இன் த பாடி அண்ட் அதர் பார்ட் வில் பி பிளேஸ்ட் இன் த பேட்ரி ஸோ இது மாதிரி சவுண்ட் வந்து இந்த சைட் ரைட் சைட் டேர்ம்னும் லெஃப்ட் சைட் டேர்ம்னும் வந்துச்சுன்னா மதர் போர்டு வந்து ஷார்ட் பட் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் மட்டும்தான் அந்த பஸ்ஸர் சவுண்ட் வந்து லெஃப்டில் வரல ஸோ திஸ் திஸ் ஒன் ஷோஸ் தட் மதர் போர்ட் இஸ் நாட் ஷார்ட் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஸ்பிளேயில் இருக்க வாட்டர் லாகிங்காக ரிமூவ் ஆகும் பட் ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணுற சொல்கிற ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியாக டிஸ்அசம்பிளி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு நம்ம வாட்டர் ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வீடியோ நான் வந்துச்சு இப்போ நம்ம மொபைலில் டிஸ்அசம்பிளி பண்ண போகிறோம் கார்னரில் ஒரு சின்ன மார்க் மாதிரி இருக்கும் அந்த மார்க் வச்சு நம்ம பேக் கேஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆல்ரெடி சார் பேட்ரி ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஏன்னா பண்ணியில் விழுந்தோன்னா பேட்ரி ரிமூவ் பண்ணிட்டால் தான் நமக்கு மற்ற பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம வந்து அன்ஃபாசன் பண்ணலாம் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்க்ரூஸை வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு அன்ஃபேஷன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி அன்ஃபேஷன் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து த்ரெட்டு டேமேஜ் ஆகும் ஏன்னா வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ஐ மீன் இட் வில் பி இன் அ சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ அதை நம்ம அன்ஃபேஷன் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் கிரிப் வந்து மிஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கிரிப் மிஸ் ஆகும்போது நம்ம வந்து கேண்டல் கேண்டல் யூஸ் பண்ணுறோம் கேண்டல் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்க்ரூ மேலே போடுறதுனால வி வில் பி கெட்டிங் சம் கிரிப் நார்மல் கேண்டல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்க்ரூ அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ் இல்லை ரப்பர் பேண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மேலே அந்த ஸ்க்ரூ மேலே ரப்பர் பேண்டை வச்சு நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணால் ஈஸியாக ஸ்க்ரூ அது ஸ்க்ரூ ஆகிடும் ஓகே ஆஃப்டர் அன்ஸ்க்ரூவிங் ஆல் த ஸ்க்ரூஸ் நம்ம வந்து இப்போது பேக் கேஸ் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவும் அந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் ஷார்ப் எச் டிவைஸ் இல்லைனா வந்து நெயில் வச்சு கூட இதை ஸ்லைட்டாக மூவ் பண்ணோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக அதை அப்படி ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு போர்ஷனில் ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா சைட் பை சைட் அப்படியே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே போகணும் அப்போ தான் வந்து அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகும் சீக்வன்ஸாக பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது பேக் கேஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இதுதான் இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது வந்து ஃப்ளாட் பேனலோட ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளேயோட ஐசி அது அந்த மைக்ரோஸ்டோ போய் ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளேலேருந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அது வந்து கேமரா பேக் பேக் கேமரா 
அதோட லென்ஸ் அது அது ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸ்டெப் வாயாக அதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ ஸ்டெப்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த போர்டோட டிஸ்பிளே கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்புறம் மைக்ரோ ஸ்டெப் மூலிமா அது வந்து சிம் ஸ்லாட்ஸு சிம் ஒன் சிம் டூ ஸ்லாட்ஸ் அது வந்து மைக்ரோ மெமரி கார்டு மைக்ரோ மெமரி கார்டோட ஸ்லாட் அது பேட்ரி கனெக்ட் ஆகுது பேட்ரி வந்து இந்த இடத்துல தான் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது பார்த்தோன்னா லவுட் ஸ்பீக்கர் ஓகேவா ஸோ மொபைல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவுட்புட் ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது ஒன்று லவுட் ஸ்பீக்கர் இன்னொரு ரிசீவர் ஸ்பீக்கர் இது வந்து ஆன்டனா பாட் ஸோ ஆன்டனா இது ஆன்டனா வந்து கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மேலே இருக்க போர்ட் பிசிபி போர்டு வந்து டைரெக்டாக வந்து ஆன்டனா பாட்டோட ஒரு ஒயர் மூலிமா கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது லவுட் ஸ்பீக்கர் பாட் வந்து மைக்ரோ ஸ்டெப் மூலிமா கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணால் தான் அந்த போர்டை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுறோம் அதான் வந்து பிரிண்டட் போர்டு ஓகேவா ஸோ பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அது வந்து டிஸ் டச்சோட ஐசி டச் பேனல் ஐசின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்லாமே ப்ரெஸ் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு நம்ம நெயில் வச்சு ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணலாம் அது வந்து பேக் கேமரா ஸோ பேக் கேமராவும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ளக் அவுட் பண்ணிடலாம் இது ஆக்சுவலாக ட்வீசர்ன்ற டூல் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பட் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம எல்லா டூல்ஸும் ட்ரை பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் நம்ம ஹேண்ட்லே வந்து ஸ்லோவாக ஒன்று மூவ் பண்ணலாம் பட் ரொம்ப டெலிகேட்டான பார்ட்ஸ் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம் அது வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நம்ம ஈஸியாக நெயில் வச்சு அப்படியே ஜஸ்ட்டு எல்லாமே ப்ரெஸ் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த ப்ரெஸ் டைப்புன்றதுனால நம்ம ஈஸியாக அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரண்ட் கேமராவை நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே டிஸ் டிஸ்பிளே கனெக்டர் ஸோ அதில் பிளாஸ்டிக் நாட்ஸ் இருக்கும் அந்த நாட்ஸ் ஜஸ்ட் லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேபிளை வந்து நம்ம ஈஸியாக அன்பிளக் அவுட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி அங்கே வந்து மைக்ரோ ஸ்ட்ரிப் இருக்குது எங்கேனா அந்த பிசிபி போர்டு வந்து கீழே இருக்க கம்யூனிகேஷன் போர்டோடு கனெக்ட் ஆகும் ஸோ கம்யூனிகேஷன் போர்டுனா மைக்கு லவுட் ஸ்பீக்கர் எல்லாமே கீழே இருக்குல்ல அதோடு கனெக்ட் ஆகுது தான் ஸோ இது பார்த்தனா இது ஒரு ஒயரோட கனெக்டாக இருக்குது எங்கேனா ஆன்டனா கம்யூனிகேஷன் பாட்டுக்கு கனெக்டாக இருக்குது ஸோ ஆன்டனா பாட்டு வந்து கீழே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் மோண்டட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே நானும் பார்ட்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்லேயும் வாட்டர் இருக்கும் இந்த ஒயர் மூலிமா அந்த ஆன்டனா பாட்டில் கனெக்டாக இருக்குது இது மைக்ரோ ஸ்டெப் மூலிமா அந்த கம்யூனிகேஷன் பாட்டு கனெக்டாக இருக்குது லவுட் ஸ்பீக்கர் மைக் எல்லாமே அந்த பாட்டில் தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ரண்ட்டு டச் அண்ட் டிஸ்பிளே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்ஸ் நம்ம இது மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வாட்டர் லாகிங் வந்து எதில் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ வாட்டர் மொபைல் ஃபோன் இமர்ஜ் ஆனோன்னே வாட்டர் லாகிங் எதில் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்ஸாக நம்ம டிஸ்அசம்பிளி பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஸோ நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்ரி செக்ஷன் பார்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கேபிளை ஜஸ்ட்டு ப்ளக் அவுட் அன்பிளக் பண்ணிடணும் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்லேயே அவைலபிளான ஆட் ஆட் ட்ரையர் ஓகே ஃபிலிப்ஸ் ஆட் ட்ரையர் வச்சு நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டை வந்து அதில் காமிக்கணும் ஓரளவுக்கு டிஸ்டன்ஸில் காமிக்கணும் ரொம்ப க்ளோஸாக போகக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஒரு ஐஸுக்கும் பார்த்தோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும் போது சர்டன் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா அந்த ஐசி வந்து ஒர்க் ஆகாது இதை எடுத்து ஸ்லோவாக ரிமூவ் பண்ண பாடி டச்சில் வந்து ஃபுல்லாக காமிக்கணும் ஆன்டரா செக்ஷன் ஸ்பீக்கர் செக்ஷன் அப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப் ஏரியா அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே பேக் ஃபோல் ஃப்ரண்ட் பேனல் டிஸ்பிளே கேமரா பார்ட் பேக் கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃப்ளாட் பேனல் டிசிபி ஓரளவுக்கு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் காமிச்சா போகிறோம் ரொம்ப க்ளோஸராக போகலாம் 
ஹீட் அதிகமாக அதுவும் மைல்டு மைல்டான இதுக்கு தஞ்சா போகும் ஸோ இதுலேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வாட்டரும் எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ போர்டை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் நாட் மோர் தென் தட் ஓகே இது மாதிரி காமிக்கிறதுனால சின்ன சின்ன வாட்டர் வேப்பர்ஸ் இங்கேயா லாக் ஆகிருந்ததுன்னா அது கூட நமக்கு எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஆஃப்டர் ஷோவிங் இட் இந்த ஹேட் ட்ரையர் வி கேன் யூஸ் அ ட்ரை கிளாத் காஞ்ச துணி ஓகே காட்டன் துணி இருந்தால் பெஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்லோவாக இந்த வாட்டர் பட்டுக்கு பார்த்திங்களா அந்த இடத்துலலாம் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஒய்ப் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஏரியா அந்த வாட்டர் ஹஸ் பீன் லாக் யூ கேன் ஒய்ப் இட் ஈஸிலி வித் அ சாஃப்ட் காட்டன் கிளாத் ஸோ தட் ஈவன் டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கேன் பி எவாப்ரேட் can be cleaned okay after uh, wiping it with a cotton cloth adha uh, cotton cloth la wipe pannadukaprama thirupi nam elathiy reassemble panna porom reassemble panite switch on pannona na, namakku thirupi back to condition varadha check pannalam okay In the same flat panel la vande uh, 3.5 mm audio jack nam headset join pannola andha portro seri charger portro seri மேக் ஷுவர் நம்ம வந்து ஆட் ட்ரையரில் வந்து வி ஆர் ஷோயிங் ஆட் ட்ரையர் இன் தீஸ் பார்ட்ஸ் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி இதை அப்படியே ரீஅசம்பிள் பண்ணுவோம் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் சேம் வே ரீஅசம்பிள் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஷ் டைப் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பேனல் இது அப்புறம் ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மெக்கானிசம் பேக் கேமரா இந்த மைக்ரோ ஸ்டெப்பும் சேம் மெத்தட் தான் ஜஸ்ட் அந்த சின்ன பிளாஸ்டிக்கை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு கிளியரி லிஃப்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோன்னா இந்த போர்டு வந்து நகராது ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆ இப்போ உள்ள இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு பண்ணிட்டு அதே போஷன்ல ஃபிட் பண்ணிட்டு
back case close pandra and press type just gently and corners la matum press panna okay thirupi screws la screw panna pora मोबाइल वाटर रिकवर आच्चा प्सिजर This is Motorola phone. This last week when the water level is there, so same procedure that we use for now. So uh, use for now. If mobile under uh, water level recover for now, switch on it. प्सिजर पड़ोजर और सम्मरी मारे पाक प्सिजर और सम्मरी मारे ना कुछ फर्दर मोबल वाटर डेमेज आना रिकवर पड़क यूस पड़ा फर्स्ट मोस्ट इंपार्ट स्टेपा मोबाइल वो स्विच आफ पड़े बटरी वो इमीडियटा रिमूव पड़नों से इमीडियटा रिमूव पड़ेना मत पार्टा वो वाटर ईसिया डेमेज आना चांसस्टा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप अनफासन द स्क्रू नम्बर स्क्रूसा अनस्क्रू पड़ो सपोज पड़े थ्रेटिंग प्राब्लम कैंडलो इबर पैंड वो ग्रिपा वे नम्बर स्क्रू ड्रैवर रिमूव पड़ा अब बैक पैनल रिमूव पड़ो थ्री स्टेप फोर वो टनल कनेक्टर रिमूव पड़ो पड़ी मुड़चे फ्रंट कैमरा बेक कैमरा रेमे वो नम्बर रिमूव पड़ो लेंस फर्स्ट बेक कैमरा अदक फ्रंट कैमरा रिमूव पड़ो नेक्स्ट स्टेप वे फ्लाट फ्लाट प्रिंट सर्क्यूट कनेक्टर रिमूव पड़ रहा अद फ्लाट पीसीबी बोर्ड अब प्रिंट सर्क्यूट बोर्ड रिमूव पड़े ईच अंड एवरी पार्ट नम्ब डिस्मी पड़ोन अूसिंग एर ड्रयर नम्बर वाटर कंटेंट वो रिमूव पड़ रहा अद साफ्ला वे वैप पड़े फैनला असबल पड़ रहा है स्टेप नम्बर प्सिजर फालो पड़ो watching this basic servicing video hope in the video useful at home
we hope that this session was informative and has provided you with some basic knowledge about the components inside the mobile phone and the servicing required to rectify any faults that may arise. I would like to thank Mr. N. Srinivasa Raghavan for his demo on basic model mobile servicing. Also, I'd like to thank Mr. S. Karthik for the demo on smartphone servicing. Do check out the link given in the description below to let us know your valuable feedback and to download the e-certificates. For registered participants, feedback forms will be sent to your registered email IDs and upon submission, you can download the e-certificate. Thank you and have a great day.